Salut à tous On se retrouve aujourd'hui, voilà, encore une fois sur les consoles Evercade. Donc le X, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, refait, en quelque sorte. Voilà les nouvelles consoles qui vont arriver chez Evercade. C'est le XPR, la Versus R, qui vont être des versions moins chères. Mais il y a des trucs qui vont disparaître. Donc la version classique pour jouer sur la télé avec 4 manettes, hein, jusqu'à 4 manettes, c'est vraiment une manette. La version portable, pour jouer à vos cartouches. Vous voyez, il y a un nouveau look, gris et turquoise. Les prix vont être baissés, ça c'est la bonne nouvelle. Voilà, oh bah tiens, il y a le démon Steborg. Jusqu'à 500 joueurs, vous savez qu'il y a des cartouches qui sont retirées, je vous ai mis sur Twitter et Facebook les cartouches qui étaient retirées prochainement. Voilà, il y a des histoires de licence, et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'ils ont refait la console portable, le XP. Donc voilà déjà les deux visuels des deux nouvelles consoles. L'Evercade VSR qui sera vendu 109,99€, après honnêtement, je pense que ça sera le bundle avec, euh, voilà, avec un jeu. Parce que moi j'avais acheté 89 euros avec deux jeux sur Amazon à l'époque, la version blanche. La version portable sera à 119 euros et c'est pareil. Je crois que c'est le prix que j'avais acheté donc je pense qu'on pourrait tabler plutôt sur 109 euros sur Amazon quand ça sortira. Donc il faut le savoir si vous aviez le modèle rouge et blanc portable d'avant, mais lui il y a longtemps qu'il est plus fait. Le XP ne va plus être fait en blanc. L'Everkid VS rouge et blanche ne sera plus faite. Qu'est-ce qui va changer alors sur la console de salon Pas grand chose. À part qu'on pourra mettre le mode tâté. Donc vous pourrez pivoter votre écran télé. Le modèle portable, le problème, c'est qu'elle va être moins cher, Mais ils vont supprimer la sortie HDMI. Donc vous ne pourrez plus jouer sur votre télé avec la console. Et surtout, ça sera plus vendu avec les jeux Capcom. Voilà, si vous voulez jouer aux jeux Capcom, vous avez soit l'Hyper Megatech jaune et bleu, soit le modèle UXP où les jeux étaient intégrés, mais ils n'ont pas les droits pour faire une cartouche avec. Et comme je vous disais, il y a des problèmes de droits. C'est pour ça qu'il y a des cartouches qui ne sont plus fabriquées dès cet été. Et voilà, ils n'ont plus les droits des jeux Capcom. Donc ça sera plus vendu avec. Et du coup, ils en profitent pour nous revendre des consoles relooké. Alors gris et rouge ça m'aurait plu, je vous avoue que la gris et vert turquoise c'est un peu spécial. Bon au moins ça jaunira pas avec le temps. Hein. Donc ça nous dit quoi Que l'emballage sera euh, plus petit, voilà sûrement plus simple. Hein. Ils vont économiser les coûts d'emballage aussi. La portable je vous disais, comme avant, alimentation micro USB, plus de sortie HDMI, plus de jeux intégrés. Mais elle sera toujours compatible avec tous vos jeux cartouches. Voilà après apparemment ils n'ont pas changé l'écran, ils n'ont pas changé la batterie. Ça reste la même machine dans une autre colorie. Juste voilà, ben, une sortie en moins. Puis bon, ça se rendu avec une cartouche, mais plus de jeux intégrés. Le modèle de salon, le même qu'avant. Rien de moins sur la console, rien de plus. Hein. L'alimentation est toujours micro USB. Ils auraient pu mettre de l'USB C, c'est quand même le truc maintenant que voilà que tout le monde utilise quasiment. Quand vous mettez la prise dans n'importe quel sens, ça marche. Micro USB, c'est toujours chiant. Puis avec le temps, le port marche toujours mal. Vous êtes un temps. Le micro logiciel était mis à le jour, alors je ne sais pas si on pourra le faire, je pense, sur l'ancien modèle. Vous pourrez pivoter l'affichage pour avoir un mode tâté. Voilà, c'est bien pour les jeux comme la cartouche où il y avait le, le Merck ou certains euh, shoot them up. Ça sera plus pratique. A noter que les cartouches Namco Museum, voilà, volume 1 et 2, ne marcheront pas sur cette console. Donc là aussi, c'est un petit peu embêtant si vous avez des consoles, si vous avez tout le full set. Mais il y a deux jeux qui ne tourneront pas sur cette console. Donc c'est le problème, je vous avoue que je m'attendais à une super annonce. Et ça a fait comme un soufflet quand on ouvre le four, avec le soufflet il fait pouf. <rire> Alors tiens justement, puisqu'on parlait de Merck, ils ont donc aussi une poignée. Poignée grippe, on va aller voir le nom après, j'ai oublié. Dans laquelle vous pourrez mettre votre console pour jouer en mode tâté. Parce que je vous l'avais montré, la console était bien en mode tâté, mais elle n'était pas très stable. Voilà, pas très équilibrée. C'était un petit peu chiant, je sais qu'il y avait des gens qui avaient fait une impression 3D, une poignée dans laquelle on mettait la console. Et apparemment ils vont proposer un accessoire similaire, il n'y a pas encore le visuel sur le site. Vous pouvez mettre votre console en mode tâté, et là justement, ben, je vous disais, c'est Merx. Voilà pour jouer à la verticale. Donc ça s'appellera la poignée Evercade tâté, apparemment. Voilà, l'Evercade tâté grip qui sécurisera votre console et qui sera vendu à 19,99 quand même, à partir de juillet. Donc ce que je vous avais expliqué, c'est que ces deux consoles que vous voyez là ne seront plus fabriquées. Voilà, ils abandonnent cette gamme. Ça me fait penser un petit peu à la Master System 2, la Mega Drive 2. Hop, on arrête les premiers modèles, on vend le deuxième. Sur Master System 2, il y avait quoi Il n'y avait plus de port de carte euh, Sega, par exemple. La Mega Drive 2, ils avaient changé la sortie vidéo. Donc voilà, mais là, vous voyez, parce que c'est marrant, parce qu'ils nous disent que c'est moins cher, mais si vous regardez, c'est à partir de 99 euros pour la Versus. D'accord, et la le XP à partir de 129. Allez, donc il y aura une baisse de prix de 10 euros. Nouveau coloris, à vous de voir. J'aimais bien, moi, la Vercade, les Vercade VS. Celle de salon rouge et blanche, avec le petit effet RGB. Le XP, j'ai trouvé un peu trop blanche. Vous 
Puis après, ouais, je vous rappelle, voilà, vous avez euh, pas mal de cartouches, mais il y en a qui vont être retirées. Hein. Malheureusement, si vous attaquez aujourd'hui, vous n'aurez pas le full set, sauf à trouver des jeux où peut-être des gens spéculent dessus. Mais il y a des cartouches qui sont plus éditées, je vous dis, il y a deux cartouches qui ne seront pas compatibles avec le modèle de salon. Donc écoutez, voilà, mais le R, c'était ça, redesigné, refait, euh, reprexed, le prix était refait, enfin, il a été baissé, je veux dire. Et une nouvelle machine. Bon, remplacer l'ancienne gamme. Mais là, mais c'est vraiment dommage qu'ils aient pas amélioré le port USB de l'AVS, qui est une très bonne machine. Je pensais aussi qu'il y aurait un pas de joystick pour jouer à certains jeux, comme les Tomb Raider PlayStation 1, puisqu'on m'a dit que les jeux PlayStation, c'était un petit peu chiant, sans stick, pour jouer à Tomb Raider. Et la portable, eh, je vous l'ai dit, ils ont enlevé le port HDMI, et il n'y a plus les jeux Capcom intégrés. Donc voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Un petit peu si vous a plu, puis je vous rappelle qu'il y a encore deux hardware qui sont prévus pour plus tard en fin d'année. Hein. Voilà, on verra bien ce que c'est. Ça ne sera pas un redesign, puisqu'il vient de le faire de la redesign de la console. Et puis donc apparemment, bah oui, ça fait bien tourner de la PS1, hein, puisque c'est les mêmes consoles qu'avant. Voilà, avec ce nouveau coloris, gris anthracite euh, et turquoise. Un peu spécial, je trouve. Donc allez, je vous dis, laissez vos questions en commentaire. Un petit peu si vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde